নটা বাজে গেল তো আমাদের শিডিউল ক্লাস রাত নটার দিকেই নেই তো আজকে হচ্ছে গণিত প্রথম পত্র ব্যাচের আরেকটা ক্লাসে চলে আসলাম আমরা এই ব্যাচের ক্লাস কিন্তু অন্তরীকরণ দিয়ে শুরু করেছি তো অন্তরীকরণের আগের ক্লাসগুলোতে আমরা অন্তরীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেগুলো কিন্তু অলরেডি শিখে ফেলেছি তো আজকে হচ্ছে আমরা যে টপিকটা বলবো সেটা হচ্ছে স্পর্শক এবং অভিলম্ব এবং ঢাল এই সংক্রান্ত ডিফারেন্সিয়েশনের যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব তো সবাইকে জয়েন করার একটু সুযোগ দিই আর তোমরা তোমাদের বন্ধুদের ইনভাইট করো এই গ্রুপে আমার যে গণিত প্রথম পত্র ব্যাচ তাদেরকে এই ক্লাসে মেনশন করো তো এই যে আমাদের গণিত প্রথম পত্র ব্যাচ এটা কিন্তু একদম ফুল ফ্রিতে আমরা কিন্তু ফুল কোর্স কমপ্লিট করব ঠিক আছে তো যাই হোক আমি মনে হয় কথাবার্তা একটু পরে বললেই ভালো সবাই একটু জয়েন করে নিই তারপরে আমি হচ্ছে ক্লাসের মূল পর্বে চলে যাচ্ছি আচ্ছা যে যে জয়েন করেছো তারা হচ্ছে একটু ইয়া দাও হাই দাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কারা কারা জয়েন করেছো আর যারা একদমই নতুন মানে যারা যাদের সাথে আগে পরিচয় হয়েছে তাদেরকে হয়তো আমি চিনতে পারবো আর যারা একদমই নতুন তারা তোমার কোন কলেজ থেকে জয়েন করেছো সেটা একটু লিখে দাও তাহলে সবার সাথে একটু পরিচিতি থাকা ভালো পরবর্তীতে তোমাদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিতে পারবো একটু মাঝে মাঝে কী বলবো একটু টিচার সুরভ আচরণ করতে পারবো যে তোমার আর কন্ডিশন কি তুমি পড়াশোনা কেমন করছো খোঁজ খবরও নিতে পারবো তো সব কিছু মিলিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে দাঁড়াও কানেকশনের প্রবলেম হয়েছিল একটু হোল্ড করো এবার মনে হয় সবকিছু ঠিকঠাকই আছে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল আচ্ছা মুশফিকুর রহমান ইসো কারেন্ট নাই ঠিক আছে প্রেজেন্ট স্যার ওকে এমনি সময় একটু নষ্ট হলো পোদ্দার ঠিক আছে ক্লাস শেষে আমি অঙ্কটা তোমাকে করে দেবো তো আই থিঙ্ক এভরিথিং অন্য সব কিছু ঠিকঠাকই আছে বাট ক্লাসে উপস্থিতি নাই সেটা হচ্ছে একটা কনসার্ন ওকে যাই হোক বোর্ডের মধ্যে আর কি কি করে রাখছে আমার ভাগ নেই যেটা মুছে নেই রেসিং কার্ড তা আমরাও কিন্তু রেসিং কার্ডের মতোই যাচ্ছি আর খুব দ্রুত ডিফারেন্সিয়েশনের ক্লাসগুলো শেষ করছি আর হচ্ছে যে আমি তো যেভাবেই যাচ্ছি না কেন আমি একটা কথা বলে নেই যে তোমাদের কোনো কিছুই বাদ থাকবে না দেখবা যে হয়তো বা টুকি টাকি দু একটা জিনিস তোমরা মনে করবো যে অমুক চ্যাপ্টার বা অমুক অনুচ্ছেদের বাকি আছে না ঘুরে ফিরে দেখবো যে সব কিছুই আমি কমপ্লিট করে দিব তোমরা যে যে বইটাই ফলো করো না কেন আমি যে টপিকটা পড়ে দিচ্ছি সেই টপিকের উপর যে অনুচ্ছেদটা আছে সেইগুলোর অঙ্কগুলো তোমরা করে প্র্যাকটিস করে ফেলবা এটাই হচ্ছে তোমাদের বাসার টাস্ক থাকবে এবং ওইখানে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম থাকে তাহলে তো আমি আছি হ্যাঁ সবসময় তোমাদেরকে হেল্প করবো এবং তোমরাও একে অন্যকে হেল্প করার চেষ্টা করবা এটা যেন মাথায় থাকে তো যাই হোক আজকে হচ্ছে আমাদের ক্লাস কিসের উপর আজকে বলছি অন্তরীকরণের স্পর্শক এবং অভিলম্ব সম্পর্কিত অঙ্গগুলো আমরা আজকে দেখবো তো এতদিন তো আসলে কি করছি অন্তরীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেইটা আমরা দেখছি এখন অন্তরীকরণের একটা প্রয়োগ এই প্রয়োগগুলো আমরা এখন দেখব হ্যাঁ তো কারণ অন্তরীকরণ কিভাবে করতে হয় সেটা মোটামুটি শেষ করে ফেলছি 
তো যারা একদম নতুন যারা অন্তরীকরণের ক্লাস করো নাই তারা অ্যাটলিস্ট চার এবং পাঁচ নাম্বার ক্লাসটা অবশ্যই অবশ্যই দেখে শেষ করে রাখবা তো আমি চেষ্টা করব যেন অনেকে হয়তো বা অন্তরীকরণটা করতে পারোই না তারপরেও সমস্যা নেই ক্লাস করো তাহলে নিয়মটা অ্যাটলিস্ট বুঝে যাওয়া পরবর্তীতে যখন অন্তরীকরণ কীভাবে করতে হয় সেটা শিখবা তখন এটা সহ হয়ে যাবে সো এটা নিয়ে অত বেশি টেনশনের কোনো কারণ নেই তো দেখি মাঝখানে যেহেতু ইন্টারনেট হলো এখন আবার সব ঠিক আছে কিনা এটা একটু চিন্তা ঠিক আছে তো সব না মনে হয় সবকিছু ঠিকঠাকই আছে হাসিবুল প্রেজেন্ট দিস নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল এখন তো সবই ঠিক আছে মনে হয় ওকে তাহলে এখন আর ক্লাস শুরু করে দিই তো যেটা বলছিলাম আমরা পড়ব স্পর্শ ও বিলম্ব নিয়ে তার আগে আমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ঢাল সংক্রান্ত জিনিস তো ঢাল তোমরা জিমিতিতে পড়ছো কোথায় পড়ছো যখন সরল লেখা চ্যাপ্টারটা পড়ছো তখন কিন্তু ঢাল দিয়ে আলোচনা হয়েছে তো ঢাল জিনিসটা কি সেটা মোটামুটি তোমরা জানো তো ঢাল কার হয় সাধারণত বলো তো ঢাল কার ক্ষেত্রে পড়ছো সেটা হচ্ছে সরল লেখার ক্ষেত্রে তোমরা ঢাল পড়ছো ঢাল কি ঢালের মাধ্যমে আমরা কি বুঝি ঢালের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে একটা সরল লেখা কতটুকু খারাপ বা কতটুকু ঢালু সেটা হচ্ছে আমরা ঢালের মাধ্যমে বুঝতে পারি তাই না তো ঢাল জিনিসটা আমরা মূলত পড়ছি হচ্ছে সরল লেখায় তাই না ঢাল কি ঢাল হচ্ছে একটা সরল লেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে কি একটা সরল লেখা সে কোন না কোনো সময় কি করবে এক সক্ষের সাথে তো ছেদ করবে তাহলে যেহেতু সরল লেখাটা চলমান তাহলে একটা সরল লেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার টেন জেনকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ঢাল তাই না এটাই হচ্ছে ঢাল তো ঢালকে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করি তো ঢাল কি জিনিস সেটা মনে হয় তোমরা জমিতে কিছুটা অলরেডি ধারণা আছে এখন তাহলে দেখো যে আসলে আলটিমেটলি টেন থিটা মানে ঢাল মানে হচ্ছে আসলে থিটার পরিমাপ তাই না ঢাল মানে কি থিটার পরিমাপ এই থিটাটা কি এই থিটাটা হচ্ছে একটা সরল লেখা এক সক্ষের কোন দিকের সাথে ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে এখন এক সক্ষের ধনাত্মক দিক বলতে কি বোঝায় মানে এই পাশে ডান পাশে হ্যাঁ যে কোনটা উৎপন্ন করে সেটা হচ্ছে তার টেন জেন কি আমরা বলতেছি ঢাল তাহলে ঢাল কি জিনিস সেটা মোটামুটি জানো আর ইন্ডেপে গেলাম না তো ঢাল বের করার আরেকটা সূত্র আমরা দেখছি সেই সূত্রটা কি ঢাল বের করার আরেকটা সূত্র হচ্ছে এম ইকস টু সাপোজ এই সরল লেখার যে কোনো দুইটা বিন্দু নিলাম একটা বিন্দু নিলাম হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আরেকটা বিন্দু নিলাম এক্স টু ওয়াই টু এই দুইটা বিন্দু যদি দেওয়া থাকে একটা সরল লেখার উপর যে কোনো দুইটা বিন্দু যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা ঢাল নির্ণয়ের একটা ফর্মুলা সরল লেখায় শিখছি সেটা কি এম ইকস টু কি बिंदु निल सरल लेखार ऊपर তাহলে দেখো যে আমি যদি এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে যেতে চাই তাহলে কি ঘটনা ঘটছে এই বিন্দু থেকে যখন এই বিন্দুতে যেতে চাই তাহলে কি হচ্ছে আমার এক সক্ষ বরাবর কিছু ডানে যেতে হয়েছে তাই না আমি এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে যেতে চাই তাহলে কি এক সক্ষ বরাবর কিছু ডানে গেছি এই এক সক্ষ বরাবর কিছু ডানে যাওয়ার কারণে আমাকে কিন্তু ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরের দিকে উঠে গেছি কারণ কি এক্স টু ওয়াই টু বিন্দুটা কি এই বিন্দু থেকে একটু ডানে এবং কি উপরে তাহলে দেখো এই সরল লেখার ক্ষেত্রে কি ঘটছে এক অক্ষের পরিবর্তনের কারণে ওয়াই অক্ষ বরাবর পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এক অক্ষের সাপেক্ষে ওয়াই অক্ষের যে পরিবর্তন একটা সরল লেখার সেটাই হচ্ছে ঢাল সোজা হিসাব ঢাল মানে কি এক অক্ষের পরিবর্তনের সাথে একটা সরল লেখা ওয়াই অক্ষ বরাবর যতটুকু পরিবর্তন হয় মানে একটা এক অক্ষের পরিবর্তন করলে মানে ভুষ যদি পরিবর্তন করি তাহলে কোটিরও কিছু পরিবর্তন হয় এই যে হার পরিবর্তনের হার এক অক্ষের সাপেক্ষে ওয়াই অক্ষের যে পরিবর্তনের হার সরল লেখা সেটাই হচ্ছে ঢাল সোজা হিসাব তাহলে ঢাল বের করার সূত্র তো এটা জানি তাহলে এটা কি ওয়াই অক্ষ বরাবর পরিবর্তন দেখো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা কি 
y অক্ষ বরাবর পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই x অক্ষ বরাবর পরিবর্তন এটা কেন লিখতে পারি না del x সরি del y বাই del x del দিয়ে আমরা সাধারণত কি প্রকাশ করি পরিবর্তন তাহলে এটা হচ্ছে y অক্ষ বরাবর পরিবর্তন নিচে হচ্ছে x অক্ষ বরাবর পরিবর্তন এখন একটু ভেবে দেখো তো এটা ডিফারেন্সিয়েশনের সাথে মিলে কিনা হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েশনের সাথে অবশ্যই মিলবে এই ডিফারেন্সিয়েশনের সাথে মিলবে কারণ হচ্ছে আমরা জানি আমরা যে ডিফারেন্সিয়েশন বেসিক প্রথম ভিডিওটা দেখছিলাম সেখানে বলছিলাম যে x অক্ষের সাপেক্ষে y অক্ষের যে পরিবর্তন সেটা কে নির্ণয় করে দেয় সেটাই তো ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশনের একটা ঘটনা আছে কি বলছি ডিফারেন্সিয়েশন কি করে x অক্ষের সাপেক্ষে y অক্ষের পরিবর্তন নির্ণয় করে দেয় কিন্তু সেটা খুবই ক্ষুদ্র স্কেলে তার মানে del x এর পরিবর্তন যদি খুবই ক্ষুদ্র হয় তখন সেটাকে আমরা লিখতে পারি dy by dx মানে অন্তরীকরণ x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তন দেখতে सेम না তার মানে আমরা বলতে পারি dy by dx দিয়েও কিন্তু আমরা ঢাল নির্ণয় করতে পারি তাই না কারণ m এটা মানে এটা এটা মানে কি dy by dx তার মানে কি dy by dx আসলে হচ্ছে x অক্ষের সাপেক্ষে y অক্ষের পরিবর্তন খুবই ক্ষুদ্র স্কেলে আর x অক্ষের সাপেক্ষে y অক্ষের যে পরিবর্তন সেটাই কি ঢাল ঠিক আছে তাহলে ঢাল জিনিসটা কি মোটামুটি ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্টে জানাও দেখি তোমাদের কি অবস্থা হ্যাঁ ঢাল থাকতে পারে সারিয়া লিখছো যে x অক্ষের নেগেটিভ দিকে ঢাল থাকতে পারে না হ্যাঁ পারে এই ধর একটা সরল রেখা আছে এই যে সরল রেখাটা এই সরল রেখাটার ক্ষেত্রে খেয়াল করো কি হবে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকে যে কোন উৎপন্ন করছে তার মানে কি যদি এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে কিন্তু কোনটা নিতে হবে এইটা আমি এক্স অক্ষের সাথে কোন নেব এইটা এটাই বুঝেছি এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার টেনজেন্টটাই হচ্ছে ঢাল ওকে ধরো একটু গরম লাগছে একটু ফ্যানটা ছেড়ে দিই ঢাল নিয়ে খুঁটি নাকি একটা জিনিস কোথেকে নিয়ে আসলাম সরল রেখা থেকে তাই না তো সরল রেখায় আমরা থাকবো না আসলে আজকে কিন্তু সরল রেখা ঢাল নিয়ে পড়াশোনা না তো যেটা বললাম ঢাল কার হয় ঢাল হয় হচ্ছে সরল রেখার মূলত যে এক অক্ষের সাপেক্ষে একটা ওয়াই অক্ষে মানে ঢাল কি সরল রেখার এক অক্ষের সাপেক্ষে ওয়াই অক্ষের পরিবর্তনের হার সেটা হচ্ছে ঢাল তো ঢাল তো হয় মূলত সরল রেখার কিন্তু আজকে আমরা পড়াশোনা করবো হচ্ছে বক্ররেখার ঢাল দিয়ে এখন বলতে পারো যে বক্ররেখার আবার ঢাল কেমন হয় ঢাল দিয়ে আমরা কি বুঝি বলো তো দেখি ঢাল দিয়ে আমরা বুঝি একটা সরল লেখা কতটুকু ঢালু বা কতটুকু খারাপ সেটা হচ্ছে ঢাল কিন্তু আমাদের মূল পড়াশোনা হচ্ছে যে বক্ররেখার ঢাল এই ধরো একটা বক্ররেখা নিলাম এখন এই বক্ররেখার আবার ঢাল কেমন হবে দেখো সরল লেখার ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটে এই সরল লেখাটা সমহারে ঢালু বা সমহারে খারাপ মানে এইখান থেকে এখানে গেলে যতটুকু ঢালু বা খারাপ এখান থেকে এখানে কি ততটুকুই ঢালু বা খারাপ তার মানে কি সমহারে বাড়তেছে এক অক্ষের পরিবর্তনের সাপেক্ষে ওয়াই অক্ষ বরাবর কি সমহারে বাড়তেছে তার মানে কি একটা সরল লেখা সব জায়গায় ঢাল সমান কারণ সব জায়গায় এক্স এর পরিবর্তনের জন্য ওয়াই এর পরিবর্তনের হার সমান সরল লেখার ঢাল যে কোন বিন্দু থেকে নাও এই দুই বিন্দুর মধ্যে আবার এই বিন্দু নাও এই দুইটা বিন্দু নাও অথবা এই দুইটা বিন্দু নাও সব জায়গায় কি ঢাল একই কিন্তু বক্র রেখা দেখে কি মনে হচ্ছে বক্র রেখা সব জায়গায় কি একই রকম ঢালু বা একই রকম খারা এটা জানাও তো দেখি অবশ্যই এটা প্রশ্ন করার কিছু নাই এটা দেখেই বুঝতে পারতেস যে এই বক্র রেখাটা সব জায়গায় সমান ভাবে ঢালু না সব জায়গায় সমান ভাবে খারাও না এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস তাহলে এই বক্র রেখাটা যদি সব জায়গায় সমান ভাবে ঢালু না আবার সব জায়গায় সমান ভাবে খারা না তাহলে কি এই বক্র রেখার এক এক বিন্দুতে ঢাল এক এক রকম তার মানে কি এই বিন্দুতে ঢাল এক রকম 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 এক এক জায়গায় এক ঢাল এক এক রকম মানে এই বিন্দুতে একটু খারাপ এই বিন্দুতে একদম সমান সমান্তরাল এই বিন্দুতে 
আবার একটু খারাপ তার মানে এক এক জায়গায় এক এক রকম এই বিন্দুতে আবার কি ঢালু এদিকে খারাপ তার মানে বক্ররেখার ঢাল কিন্তু সব জায়গায় সেম না বক্ররেখার এক এক জায়গার ঢাল এক এক রকম তার মানে সোজাই সাপ এতক্ষণ যে প্যাচাল পাবলাম এটার মোট কথাটা হচ্ছে যে কি বলবো বক্ররেখার ঢাল এক এক বিন্দুতে এক এক রকম এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন তাহলে সেই ঢালটা কেমন সেই ঢালটা হচ্ছে কোন একটা বক্ররেখার কোন বিন্দুতে আমি যদি একটা স্পর্শক টানি স্পর্শক কি সেটা তো তোমরা বুঝোই স্পর্শক মানে কি যেটা শুধুমাত্র একটা বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে কোন বক্ররেখা কোন বিন্দুতে যদি আমরা স্পর্শক টানি স্পর্শক কি একটা সরল লেখা সেই স্পর্শকটা এক সখের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার টেনজেন্টটাই হচ্ছে ঢাল সেটাই হচ্ছে কি টেনজেন্টটাই হচ্ছে ঢাল আবারও বলতেছি বক্ররেখার কোনো ঢাল নাই বক্ররেখার এক এক বিন্দুতে ঢাল এক এক রকম তাহলে সেটা কেমন বক্ররেখার কোন বিন্দুতে ঢাল মানেই হচ্ছে ওই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল তার মানে এই বিন্দুতে ঢালটা কি হবে এই বিন্দুতে ঢালটা হবে এই বিন্দুতে যদি আমরা একটা স্পর্শক আঁকি টান দেই এই স্পর্শকের ঢালটাই হচ্ছে এই বিন্দুর ঢাল তাহলে মানে বক্ররেখার সিঙ্গেল কোন ঢাল ঢাল নাই যে একটা উত্তর দিব না বক্ররেখার এক এক বিন্দুতে ঢাল হবে এক এক রকম তাহলে বুঝে গেলাম এখন তাহলে এই এক এক বিন্দুতে ঢাল যেহেতু এক এক রকম তাহলে সেটা বের করব কিভাবে সেটা বের করার উপায় হচ্ছে এই যে একটা বক্ররেখা আমরা জানি যে কোনো বক্ররেখারে কি থাকবে একটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে তাই না ওই সমীকরণকে আমরা যদি অন্তরীকরণ করি কি বললাম আমরা বক্ররেখার সমীকরণকে যদি কি করি অন্তরীকরণ করি তাহলে আমরা কি পাবো যেহেতু সমীকরণ দেওয়া হচ্ছে ওয়াই পাবো হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স একটু আগে আমি বলেছি যে এই ডিও বাই ডি এক্সটাই কি ঢাল তার মানে এই যে সূত্রটা এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে তাহলে ঢাল মানে কি বক্ররেখার ক্ষেত্রে ঢাল মানে হচ্ছে কোন বক্ররেখার কোন একটা বিন্দুতে স্পর্শ এক সক্ষের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার টেনজেন্ট সেটাই হচ্ছে ওই বিন্দুতে ঢাল আর ওই বিন্দুতে যে কোনো বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় পদ্ধতি হচ্ছে ডিও বাই ডি এক্স কারণ ডিও বাই ডি এক্স দিয়েও আমরা তো বুঝতে পারি ঢাল সেটা আমি আগে আলোচনা করছি তো এটুকু ক্লিয়ার কি না একটু কমেন্টে জানা গেল ঠিক আছে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাই হচ্ছে থিটা 
আর ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কে হচ্ছে আমরা ঢাল নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এটা বুঝে গেলাম তাহলে এখন একটু সিম্পল যদি একটা অঙ্ক করি একটা বক্র রেখা দিলাম আচ্ছা এখান থেকে যদি আর একটু বেশি একটু ভালো করে বুঝতে পারো যে কেন আসলে ওই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কে ঢাল বলতেছি বা স্পর্শকের ঢালকেই কেন আমরা ওই বিন্দুর ঢাল বলতেছি সেটা তো একটু জানা দরকার তাই না যে কেন আমরা ওই বিন্দুর ঢালকেই মানে স্পর্শকের ঢালকে ওই বিন্দুতে অঙ্কিত মানে বক্রেখা ঢাল বলতেছি কারণ হচ্ছে একটু খেয়াল করো তুমি যত বক্রেখাই নাও না কেন একটা বৃত্ত যদি নাও তাহলে দেখো এটা যদি ছোট একটা অংশ নাও খুবই ছোট একটা অংশ নাও ওইটা দেখতে কার মতো ধরো এখান থেকে আমি ছোট একটা অংশ নিলাম এই যে ছোট অংশটা একটা বক্রেখার বিশাল একটা বক্রেখা তার ছোট অংশ যদি নাও তাহলে সেটা কিন্তু দেখতে কার মতো হবে বলো তো দেখি সেটা দেখতে কিন্তু সরল লেখার মতোই হবে এই ছোট অংশটা কি দেখতে অতি ক্ষুদ্র যেটা আমরা চোখেও দেখতে পারি না সেটা মিন করছি এবার চোখে দেখা অংশ কিন্তু মনে হয় কি বক্র একটা একটা ছোট অংশ নিলে মনে হয় সেটা একটা সরল লেখার মতো তাই কি এই দুইটা কিন্তু যদি আরো খুবই কাছাকাছি হয় তাহলে ওইটা কিন্তু একটা সরল লেখার মতোই আচরণ করে ওই সরল লেখাটাকে আমরা ধরতে পারি স্পর্শ দ্যাট মিন্স কোন বিন্দুর ঢাল মানে ওই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল ঠিক আছে তাহলে এটা একটা রিজন বললাম তাহলে এখন খুব সিম্পল সিম্পল অঙ্কে চলে আসি তাহলে কিছু অঙ্ক পিক করবো আমি ধরো দিলাম হচ্ছে যে এটা কি একটা বক্র রেখা এখন এটা কি কোনো কোশ্চেন হইতে পারে কিনা যে এই বক্র রেখা ঢাল বের করো এটা কি কোনো কোশ্চেন কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট একটু জানা তো দেখি বললাম এই বক্র রেখা ঢাল নির্ণয় করো এটা কি কোশ্চেন হইলো কোনো এটা একটু তোমরা জানাও দেখি তোমরা কি উত্তর দাও হ্যাঁ পবন অ্যাটেন্ডেন্স আমি ডিমোটিভেটেড হয়ে যাচ্ছি তোমরা ক্লাস উপস্থিত থাকো না আমার মনে হয় না যে তোমরা আমার ক্লাস যাও আসলে মানে সামনে নিতে পারবো কি না আল্লাহ জানে দেখো যেটা বলছিলাম যে এই বক্রেখার কি বক্রেখার তো কোনো ঢাল হয় না একটু আগেই বলছি বক্রেখার ঢাল এক এক জায়গায় এক এক রকম তাহলে কি সিম্পল একটা উত্তর দেওয়া যাবে না বক্রেখায় যদি হাজার হাজার কোটি বিন্দু থাকে তাহলে হাজার হাজার ঢাল ঢাল আছে তাহলে বক্রেখার কোনো ঢাল হয় না বক্রেখার কোনো বিন্দুর ঢাল হইতে পারে তাহলে বক্রেখার কোনো বিন্দুতে ঢাল হইতে পারে তাহলে বললাম যে এই বক্রেখাটি টু ওয়ান বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকে ঢাল নির্ণয় করে কি বললাম এই বক্র একাটির টু ওয়ান বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করো এভাবে কোশ্চেন হইতে পারে অথবা টু ওয়ান বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকে ঢাল নির্ণয় করো একই জিনিস তাহলে যখনই তোমাকে একটা বক্র একা থেকে ঢাল নির্ণয় করতে বলবে সোজা হিসাব তুমি কি বের করে ফেলো এম ইকস টু ঢাল যেহেতু নির্ণয় করতে বলছে কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স করলেই তো ঢাল আমাকে ঢাল নির্ণয় করতে বলছে ঢালের মান না এটা কি ওই বক্র রেখার ঢালের রাশিমালা কিন্তু কোন বিন্দুতে ঢাল চাইছে টু ওয়ান বিন্দুতে তাহলে টু ওয়ান বিন্দুতে ঢাল মানে হচ্ছে এখানে কোন ওয়াই আছে এখানে কিন্তু কোন ওয়াই নাই তার মানে ওয়াই নিয়ে আমার চিন্তা করার দরকার নাই এখানে শুধুমাত্র এক্স আছে তাহলে টু ওয়ান বিন্দুতে এক্স এর মান কত টু না এটা বুঝ এটা কোটি আমার দরকার কি টু ওয়ান বিন্দুতে এক্স এর মান তাহলে টু ওয়ান বিন্দুতে এক্স এর মান কত টু এই টু টা জাস্ট এখানে বসাই দেব ওয়াই আছে না নাই সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই আমার কারণ কি এটা এক্স এর উপর নির্ভরশীল তাহলে এখানে থ্রি ইন্টু এক্স এর জায়গায় টু বসাই দেবো টু স্কোয়ার প্লাস টু ঠিক আছে এক্স টু তুমি 
যার পিটার বারবার নিচে তো এটাই কি ঢাল ঠিক আছে তাহলে কোন একটা বক্র রেখার যে কোনো বিন্দুতে কি দিতে পারে এই বক্র রেখার 2 1 বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করতে বলে যে কোনো বক্র রেখা দিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ তাহলে তুমি যদি অন্তরীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় জটিল একটা রাশিও থাকে তাহলে সেটার ঢালও তুমি নির্ণয় করতে পারবা এখন দেখি যে পাবন মনে হয় একটা অঙ্ক দিছিলা ওইটা দিয়ে বুঝাই দিই তাহলে একসাথে দুইটাই হয়ে গেল ধরো পাবন তুমি যে অঙ্কটা দিছো সেটা হচ্ছে e টু দি পাওয়ার x প্লাস e টু দি পাওয়ার y ইকুয়ালস টু e টু দি পাওয়ার x প্লাস y এইটা আছে হ্যাঁ বললাম এটা একটা বক্র রেখা পাবনের কোশ্চেনটা হচ্ছে এটার অন্তরীকরণ কিভাবে করতে হয় সেটা একটু দেখা দেন হ্যাঁ তাহলে এটাকে আমি ঘুরে বেচা করে দেই বললাম এই বক্র রেখাটি -1 বিন্দুতে কি বললাম এই বক্র রেখাটি -1 বিন্দুতে ঢাল কত ঠিক আছে তাহলে এটা একটা বক্র রেখা দেওয়া আছে এই বক্র রেখাটি কোন বিন্দুতে ঢাল চাইছে -1 বিন্দুতে তাহলে যেহেতু একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এটা ঢাল নির্ণয় করতে বলছে ঢাল নির্ণয় করতে বললেই কি আমার কি বের করতে হবে n gy dx নির্ণয় করতে হবে এইটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে কিন্তু এখানে সরাসরি y দেওয়া নাই আমাকে এই সমীকরণ থেকে আলটিমেটলি কি বের করতে হবে dy dx যেভাবেই হোক বের করতে হবে তার মানে আমরা এখানে আগে dy dx নির্ণয় করব তাহলে এটা dy dx যখন নির্ণয় করব তখন এটা কি অব্যক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ না অব্যক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ কিভাবে করতে হয় সেটা তো আমি আগে ক্লাসে দেখাইছি কিভাবে করতে হয় এক্স এর সাপেক্ষে টোটালটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করে দেব কি করব এক্স এর সাপেক্ষে টোটালটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করে দেব তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে যখন টোটালটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব কি আসে e টু দি পাওয়ার x আমার তো উদ্দেশ্য কি dy বাই dx নির্ণয় x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ তাহলে x এর সাপেক্ষে e টু দি পাওয়ার x এর অন্তরীকরণের মান কত e টু দি পাওয়ার x ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আমরা এটার আর কোনো চেঞ্জ নাই প্লাস e টু দি পাওয়ার y এর ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে y টা কি ধ্রুবক না কারণ কি আমি তো বলছি যে অব্যক্ত ফাংশনের ক্ষেত্রে y কে ধ্রুবক ধরা যাবে না কারণ y এর মানটা x এর আকারে আসবে x যেহেতু পরিবর্তনশীল y ও পরিবর্তনশীল তাহলে e টু দি পাওয়ার y মাথায় কিন্তু রাখতে হবে কি x এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ তাহলে এটা তো e টু দি পাওয়ার x না কিন্তু এটাকে আমরা ধরতে পারি এটা মনে করতে পারি এটা e টু দি পাওয়ার x তাহলে e টু দি পাওয়ার y এর ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে e টু দি পাওয়ার y কিন্তু কথা আছে আমি এই y টাকে কি করছি x ধরে নিছি যেটাকে x ধরে নেই সেটাকে আবার কি করতে হয় আবার অন্তরীকরণ করে গুণ করে দিতে হয় তার মানে কি এই y টাকে আবার অন্তরীকরণ করে গুণ করে দিলাম তাহলে এই পাশে কাজ শেষ डिफारेशन की এটাকে তো আমরা x ধরে নেছি তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে এটা ডিফারেন্সিয়েশন হবে এইটা ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে x এর ডিফারেন্সিয়েশন এর মান কত 1 তাই না আর y এর ডিফারেন্সিয়েশন এর মান কত dy/dx দ্যাটস ইট এই দেখো আমরা একটা মানে একবার অন্তরীকরণ করে দিলাম এরপর এটা আজকে খুব সোজা dy/dx কমন নিয়ে মান বের করে ফেলা তাহলে এখান থেকে আমরা dy/dx কমন নিব আমি এক লাইন শর্ট করি হ্যাঁ আচ্ছা না আগে একটু গুণ করে নেই e টু দি পাওয়ার x প্লাস e টু দি পাওয়ার y dy বাই dx এই পাশে গুণ করে দিয়ে বাম পাশে নিয়ে আসি মাইনাস e টু দি পাওয়ার x প্লাস y মাইনাস e টু দি পাওয়ার e টু দি পাওয়ার x প্লাস y ইনটু dy বাই dx ইকুয়াল টু 0 ওই পাশে গুণ করে দিয়ে বাম পাশে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে দ্যাট ইমপ্লাইস এইখান থেকে যদি আমরা dy বাই dx কমন নেই dy/dx কি কি করলাম কমন নিলাম কারণ এটা মান বের করতে হবে তাহলে কত আসবে dy/dx কমন নিতে থাকে হচ্ছে e টু দি পাওয়ার y e টু দি পাওয়ার x y আর বাকি যা আছে সব ডান পাশে নিয়ে যাই 
ডান পাশে যখন নিয়ে যাব কি থাকবে থাকবে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস e টু দি পাওয়ার x প্লাস e টু দি পাওয়ার x প্লাস y তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো dy বাই dx ইকুয়াল টু এটাকে ডান পাশে নিচে নিয়ে আসবো উপরে মাইনাসটা কমন নেই না কমন নেওয়ার দরকার নাই মাইনাসটা কমন নেই ওটা দরকার নাই e টু দি পাওয়ার x প্লাস y মাইনাস e টু দি পাওয়ার x জাস্ট এটাকে একটু সফল করে লিখলাম এই পাশেটা হচ্ছে e টু দি পাওয়ার y মাইনাস e টু দি পাওয়ার x প্লাস y माइनस बिंदुते ढाल से माइनस समीकरण दिए अंक কারণ এটা মান তো তুমি সহজে বের করতে পারতেছো না হ্যাঁ পারবা কিভাবে পারবা ক্যালকুলেটর চাপতে তো পারবে তো এটা মান বের করে ফেলবা এই হচ্ছে বক্র রেখার কোন বিন্দুতে ঢালের মান নির্ণয় করা আমরা শিখলাম ঠিক আছে क्लियर কি না একটু জানাই দাও পাবন তুমি অঙ্কের উত্তর পাইছো কি না ঠিকঠাক আছে কি না मजा पवा अंक स्पर्शक ढाल हम बिंदु गुरु निर्णय कर আগের অঙ্কটা কেমন ছিল বলো তো দেখি বলছে এই বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করো মানে বিন্দু দেওয়া ছিল আমাকে ঢাল নির্ণয় করতে হয়েছে এখন উল্টাটা কি বললাম এই বক্র রেখার যে সকল বিন্দুতে ঢাল এক হ্যাঁ ঢাল অনেক জায়গায় सेम হতে পারে চিন্তা করে দেখো একটা বক্র রেখা এখানেও যদি এখানে এক রকম ঢাল হতে পারে আর এখানে ঢাল একই রকম হতে পারে তার মানে অনেক বিন্দুতেই কি ঢাল সমান হতে পারে ঠিক আছে সেটা নিয়ে क्वेश्चन 
বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করো এখন ঢাল দেওয়া আছে বিন্দু নির্ণয় করব সোজা সব একই তো আমাকে ঢাল নির্ণয় করতে হবে তাই না ঢাল এইখান থেকে ঢাল বের করে আমরা লিখবো কি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলেই আমরা বিন্দু পেয়ে যাব তাহলে এখান থেকে ঢাল কত ढाल पे गल ढाल मान कत बोलते ढाल मान बोलते प्रश्न मत वन जीरो भूल मान पाइल मूल समीकरण সেই সমীকরণে x এর মান বসাই দিলে কি সিম্বল হিসাবে এখানে দেওয়াই আছে y অত চিন্তার তো কারণ নাই তাহলে মূল সমীকরণে x এর মান বসাই দিলে আমি কার মান পেয়ে যাব y এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে x 2 হলে x 2 হলে y এর মান পাবো একটা এই যে এখানে x এর জায়গায় 2 বসাবো ঠিক আছে আবার x 2 আচ্ছা x 2 আসলে কত হয় একটু মুছে দিই তাহলে x 2 2 হলে y equals to two cube माने eight minus four minus fourteen plus six तेरे को तो शे एक ना सोचे आठ छः चौदह चौदह तेरे की चारे equals to minus four तेरे x जो कौन two तो कौन y मान होते minus four तेरे एक तब बिंदु पे गया two minus four ठीक है सर एक उनको रे एक तब बिंदु जो minus four by three को शायद ही बा तेरे आर एक तब बिंदु पे जाओ ये भावे कोरे अमरा जो दी ढाल दे वाला के तेरे बि� जिज्ञास
এখন বিন্দু দেওয়া নাই বললাম যে এই যে বক্ররেখাটা আছে এই বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষে সমান্তর কি বললাম বক্ররেখাটির এই যে বক্ররেখাটির বক্ররেখাটির যে সকল বিন্দুতে যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তর সেই সকল বিন্দু নির্ণয় করো কি বললাম এই বক্ররেখাটি যে সকল বিন্দুতে কি স্পর্শকটা এক সক্ষের সমান্তর সেই সকল বিন্দু নির্ণয় করো তার মানে আলটিমেটলি বিন্দু নির্ণয় করতে হবে আমি তো বলছি তাহলে বিন্দু নির্ণয় করতে হইলে আমার কি জানা থাকা লাগবে ঢাল জানা থাকা লাগবে মানে ঢাল দেওয়া থাকলে বিন্দু নির্ণয় করতে পারবো আর বিন্দু নির্ণয় হ্যাঁ কি বলবো ঠিকই তো বলছি হ্যাঁ ঢাল থাকলে বিন্দু নির্ণয় করতে পারবো আর বিন্দু দেওয়া থাকলে ঢাল নির্ণয় করতে পারবো তাহলে বিন্দু বের করতে হবে তাহলে তো ঢালের মানটাও জানা লাগবে এখন একটু খেয়াল করো এই কোশ্চেনে বলছি যে একটা স্পর্শক সরি বক্ররেখা এই বক্ররেখাটা ধরলাম এটা এটা সেই বক্ররেখা এই বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে আচ্ছা চিন্তা করো এখানে যদি একটা স্পর্শকটা নেই স্পর্শকটা এরকম হবে না যেটা একদম টাচ করে যাবে এটা কি এক সক্ষের সমান্তর এটা তো এক সক্ষ এটা এক সক্ষের সমান্তর না তাহলে এক সক্ষের সমান্তর কোথায় কোথায় হবে বলতো দেখি এই বিন্দুতে একদম চূড়ায় যে বিন্দুটা আছে সেই বিন্দুতে যদি একটা স্পর্শ থাকি অবশ্যই সেটা কি হবে এক সক্ষের সমান্তর হবে তাহলে এই বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তর হইতে পারে এই বিন্দুতেও কি স্পর্শক যদি টানি তাহলে সেটা এক সক্ষের সমান্তর হবে আবার এই বিন্দুতেও যখন কি হবে স্পর্শকটা এক সক্ষের সমান্তর হবে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো তাহলে স্পর্শক সাধারণত যে চূড়ায় কি হয় এই সমস্ত জায়গায় স্পর্শকটা এক সক্ষের সমান্তর হয় এখন আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এই স্পর্শকটা এক সক্ষের সাথে কোনো কোন উৎপন্ন করবে একটু বলো তো দেখি মানে যেসব স্পর্শ এক সক্ষের সমান্তর তারা এক সক্ষের সাথে কোনো কোন উৎপন্ন করবে কিনা একটু জানো হ্যাঁ প্রিন্স বোরহান দেখাবো সমীকরণে আস্তে আস্তে আসতে হবে বেসিক থেকে আস্তে আস্তে যাব হ্যাঁ অবশ্যই না ঠিক আছে স্পর্শক যেহেতু এক সক্ষের সমান্তর তাহলে কোন একটা সরল লেখা এক সক্ষের সমান্তর হলে সেটা কি এক সক্ষের সাথে কোনো কোন উৎপন্ন করে না যেহেতু কোন উৎপন্ন করে না তাহলে উৎপন্ন কোনের মান হচ্ছে শূন্য তাহলে ঢাল কত ঢাল হচ্ছে টেন ঢাল মানে কি স্পর্শক এক সক্ষের সাথে যে কোনো উৎপন্ন করে তার টেন যায় তার মানে কত টেন জিরো টেন জিরোর মান হচ্ছে জিরো সোজা হিসাব তাহলে আমরা বলতে পারবো যে স্পর্শক যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তর সেই সকল বিন্দুতে ঢালের মান শূন্য তার মানে এখানে ডিরেক্ট বলা নাই যে ঢালের মান শূন্য এইটা দিয়ে বুঝে দিছে যে স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তর এই কথা দিয়ে বুঝাই দিছে ঢাল হচ্ছে শূন্য তাহলে ঢাল শূন্য দেওয়া আছে সোজা হিসাবে তাহলে ঢাল যেহেতু শূন্য ঢাল কি শূন্য তাহলে ঢাল দেওয়া আছে মানে এই কথা মানে কি আমি কষ্ট দিব তাহলে ঢাল দেওয়া আছে বিন্দু বের করতে হবে সোজা হিসাব তাহলে কি এখান থেকে मान पाइले की पावा এখান থেকে ওয়ার মান পাওয়া ঠিক আছে আর কারণ বিন্দু চাইছে কারণ এক্স এর মান কয়েকটা পাওয়া এক্স এর মান দুই তিনটা পাওয়া যেতে পারো তাহলে ওয়ার মানও কয়টা পাওয়া দুই তিনটা পাওয়া তাহলে আমরা বিন্দু পেয়ে যাব ক্লিয়ার তাহলে দেখো কথা কিন্তু খুবই মানে অঙ্ক কিন্তু জটিল না তাহলে জাস্ট একটু কথাটা ঘুরায় দিচ্ছে আচ্ছা একই অঙ্ক দিয়ে যাবার যাব 
निर्णय करते स्पर्शक ढाल कत कमेंट एक स्पर्शक जो वाय अक्षर समान धरला मेटा सेपर्शक स्पर्शक वाय अक्षर समान अक्षर सी नाइनटी डिग्री उत्पन्न कर ढाल समान समस्या नहीं सपेक्षे सूत्र मान पाटीना 
কারণ হচ্ছে যে আমি এমন একটা সমীকরণ নিছি যেটা আগের অঙ্কের ছিল বানায় দিছি যার কারণে এটা এলোমেলো আসছে মানে এখানে এমন একটা রাশি আসবে যার কারণে তুমি এক্স এর মান নির্ণয় করতে পারবা ঠিক আছে সো জাস্ট সমীকরণ হবে এক্স এর মান বের করব এক্স এর মান মান পাইলে ও আর মান থেকে যাবে এই তাহলে সুজয় সাহেব আমাদের একটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু 0 এই শর্ত বসাইতে হবে অথবা ডি এক্স বাই ডি ওয়াই ইকুয়াল টু 0 এটা কি যদি এটা যদি এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয় এক্স অক্ষের সমান্তরাল আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে আশা করছি যে তোমার খাতায় সেটা তুলে নিছো অঙ্ক করার ধরনটা বুঝাই দিলাম তাহলে এটাও গেল তাহলে আমরা যেটা দেখলাম বক্র রেখার ক্ষেত্রে স্পর্শকের কি কি শিখলাম ঢাল নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা আমরা করে ফেললাম এখন আমরা শিখব স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ তাহলে এতক্ষণ তো স্পর্শক নিয়ে আলোচনা করলাম তাহলে অবিলম্বটা আবার কি জিনিস অবিলম্বটা খুবই সিম্পল জিনিস কোন একটা বক্র রেখার কোন একটা বক্র রেখার কোন একটা বিন্দুতে তো আমরা স্পর্শক আঁকতেই পারি স্পর্শক কি জিনিস সেটা আমরা সবাই জানি জাস্ট একটা বিন্দু দিয়ে যাবে জাস্ট টাচ করে যাবে সেটাই হচ্ছে স্পর্শ তার মানে এই বিন্দুতে এটা হচ্ছে স্পর্শ কোন একটা বক্র রেখার কোন বিন্দুতে স্পর্শকের উপর আমরা যদি একটা লম্ব টানি যে লম্বটা পাবো সেটা ওই বিন্দুতে অবিলম্ব সোজা হিসাব তার মানে অবিলম্বটা কি স্পর্শক যে বিন্দুতে সেই বিন্দুতে স্পর্শকের উপর লম্ব যে সরল লেখাটা সেই সরল লেখাটাই হচ্ছে অবিলম্ব তার মানে স্পর্শক কি জিনিস সেটা আমরা জানি এখন অবিলম্ব কি সেটাও জেনে গেলাম অবিলম্ব কি যে বিন্দুতে স্পর্শক আঁকা হয় সেই বিন্দুতে যদি স্পর্শকের উপর মানে এই রেখার উপর মানে স্পর্শকের উপর যদি লম্ব টানি সেই রেখাটাকে আমরা বলব অবিলম্ব ঠিক আছে তাহলে স্পর্শক কি অবিলম্ব কি আমি জেনে গেলাম এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় এবং অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করা এখন তোমরাই বলো যে তোমরা যখন সরল লেখা চ্যাপ্টার পড়ছো নিশ্চয়ই আমি যদিও এই ব্যাচে এখনো ক্লাস নেই নেই বাট তোমরা যেহেতু ফার্স্ট ইয়ারে অনেক মাস চলে গেছে নিশ্চয়ই কিছুটা তোমাদের ধারণা আছে যে সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আমাকে স্পর্শ অথবা অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে কি এরা সরল লেখা না তার মানে আলটিমেটলি আমাকে কি করতে হবে সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আমার কি কি দরকার পড়ে সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আমার দুইটা জিনিস দরকার পড়ে আমরা এক বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ আমরা তো একটা বিন্দুতে একটা বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করব তাহলে এক বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণটা কি হয় ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকস টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা কি এক বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ তাহলে সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে আমার কি কি জানা দরকার কোন একটা সরল লেখা যদি সাপোজ এই একটা সরল লেখা এই সরল লেখাটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এই বিন্দু দিয়ে যায় এবং এই সরল লেখার ঢাল হচ্ছে এম তাহলে তার সমীকরণটা হয় এরকম ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াস টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এক বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ তাহলে আর সমীকরণে কি এক্স ওয়াই তো থাকবেই তাহলে একটা আমি তাহলে একটু সরল লেখা পড়াশোনা করে ফেলি যে এমন একটা সরল লেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যেটা মাইনাস থ্রি ফোর বিন্দু দিয়ে যায় কি আমার সরল লেখাটা কোন বিন্দু দিয়ে যায় মাইনাস থ্রি ফোর বিন্দু দিয়ে যায় এবং তার ঢাল হচ্ছে হাফ তাহলে কি আমরা সরল লেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো না পারবো এই সূত্র ব্যবহার করে কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে যে বিন্দু দিয়ে যায় সেখানকার ওয়াই তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকস টু এম মানে ঢালের মান যে সরল লেখার নির্ণয় করব সেই সরল লেখার ঢালের মান কত দেওয়া আছে প্রশ্নে হাফ হাফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে কি এক্স ওয়ানটা হচ্ছে বিন্দুতে এক্স কত বিন্দুতে এক্স কত মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস মাইনাস থ্রি তাহলে কত হয়ে যাবে প্লাস থ্রি এইটাই হচ্ছে সেই সরল লেখার সমীকরণ তাহলে সোজা হিসাব একটা সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে আমার কি দরকার একটা বিন্দু দরকার 
আর ঢাল দরকার এই দুইটা জিনিস যদি আমরা জানি তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো যে কোনো সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এখন আমরা যেটা শিখব স্পর্শক এবং অবিলম্বে সমীকরণ এখন এই স্পর্শক এবং অবিলম্ব এটাও তো একটা সরল লেখা তার মানে আলটিমেটলি সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে এটা কেমন কোশ্চেন হইতে পারে একটু দেখি সরল লেখা সোজা মাথা কাজ করবে যখন ক্লাস নিব তখন আশা করছি যে ভালোভাবে মাথা কাজ করবে ধরো দেওয়া আছে ওয়াই ক্লস টু এক্স কিউব মাইনাস টু এস এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এই বক্ররেখার টু ফোর বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ এই বক্ররেখাটির টু ফোর বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কি হবে স্পর্শকের কি সমীকরণ চাইছে তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করব কোন বিন্দুতে টু ফোর বিন্দুতে এটা তো বিন্দু একটা দেওয়াই আছে মানে স্পর্শকটা এই বিন্দু দিয়ে তো যায় তাহলে বিন্দু একটা আছে নাই কি নাই হচ্ছে ঢাল ঢাল জান দিয়ে আমরা স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করে ফেলবো তাই ঢাল নির্ণয় তো একটু আগে শিখলামই তাহলে টু ফোর বিন্দুতে ঢাল কত স্পর্শকে ঢাল কত আমার আসলে কার ঢাল লাগবে আমি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করব তাই না তাহলে তো আমার স্পর্শকের ঢাল দরকার আর স্পর্শকে ঢাল বের করা তো এতক্ষণ শিখলাম তাহলে স্পর্শকে ঢাল কত দেখার দরকার নাই টু এর মানটা এখানে বসা এলো টু এর মান বসা দিল দুজনের চার তিন চার বারো মাইনাস চার দুগুণে আর ইকস টু ফোর তাহলে টু ফোর বিন্দুতে ঢালের মান কত চার তাহলে এম দেওয়া আছে চার তাহলে দেখো আমরা কি পেয়ে গেলাম আমার যে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সেই স্পর্শকটা টু ফোর দিয়েও যায় একটা বিন্দু দরকার বিন্দু পেয়ে গেলাম তাহলে এই বিন্দুটা কি আসলে এই বিন্দুটা আসলে হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান যে বিন্দু দিয়ে যায় আর এম ইকস টু ফোর দেওয়া আছে তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ বের করা কি কঠিন কাজ একদম ইজি তাহলে স্পর্শকের সমীকরণটা হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই ওয়ান কত এই যে ফোর ওয়াই ফোর ইকোয়াস টু এম এম কত ফোর এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কত এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে দুই দ্যাট ইমপ্লাইস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকোয়াস টু ফোর এক্স মাইনাস এইট দ্যাট ইমপ্লাইস ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো আমি ডান পাশে নিয়ে বাম পাশে নিয়ে আসলাম একদম এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় স্পর্শকের সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ বের করা বুঝছো কিনা প্রসিডিউরটা সোজা হিসাবে স্পর্শক মানে একটা সরল লেখা আর সরল লেখা সমীকরণ বের করতে গেলে আমার দরকার হচ্ছে কি এই সূত্রের মধ্যে এই সূত্রের মধ্যে আমার দরকার হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এর মান জানা দরকার এক্স ওয়ান এম তার মানে বিন্দু দরকার আর হচ্ছে ঢাল দরকার এই দুটা জানা থাকলে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো ক্লিয়ার কিনা জানো ভিডিও কি ক্লিয়ার তোমাদের কাছে নাকি একটু দেখি ঠিক আছে রুদ্র অপূর্ণি ক্লিয়ার সারিয়ার ক্লিয়ার পবন চিন ওকে সব ক্লিয়ার পবন সরল লেখা খুবই সোজা এটা আচ্ছা এখন 
তাহলে স্পর্শকে সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা শিখে গেলাম তাহলে এখন অবিলম্বে সমীকরণ কিভাবে পাবো আমার তো স্পর্শকে সমীকরণ কিভাবে পাইলাম যে এই সময় এই একটা আছে এইখানে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে ধরো দেওয়াই আছে এই বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ কিভাবে পাই বের করে ফেললাম কারণ কি এই বিন্দুতে আমরা জানি এই বিন্দুটা কি এবং ওই বিন্দুতে ঢাল কত স্পর্শকের সেটাও আমরা জানি তাহলে সেটা তো আমরা জেনে গেছি তাহলে এটা যদি জেনে যাই তাহলে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করতে পারলাম অবিলম্বটা কি জেনে বলছিলাম অবিলম্ব বলছিলাম হচ্ছে ওই বিন্দুতে যদি স্পর্শকের উপর লম্বটা নেই তাহলে যে রেখাটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে অবিলম্ব তার মানে স্পর্শক এবং অবিলম্ব পরস্পরের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে নাইনটি ডিগ্রি পরস্পরের লম্ব স্পর্শক এবং অবিলম্ব এরা কি পরস্পরের লম্ব আমরা জানি যখন সরল লেখা পড়ছো বা পড়বো আমার কাছে তো যখন তখন আমরা দেখব যে দুইটা সরল লেখা যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে তাদের ঢালের গুণফল দেখো আরে আচ্ছা আগে একটা জিনিস লেখো দেখো আমার অবিলম্বে সমীকরণ দরকার অবিলম্বে সমীকরণের জন্য যেহেতু একটা সরল লেখা তার জন্য দুইটা জিনিস দরকার একটা কি বিন্দু বিন্দু তো দেওয়া আছে একই বিন্দুতে স্পর্শ ওই বিন্দুতেই অবিলম্ব তার মানে কি বিন্দু কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে আমার ঢাল দরকার তাহলে অবিলম্বের ঢালটা কেমন হবে সেটা আমাকে বের করে নিতে হবে তাহলে সেটা বের করার উপায় কি মনে রাখবা যে স্পর্শক এবং অবিলম্ব এটার ঢাল কি পরস্পরের লম্ব আর দুইটা সরল লেখা পরস্পর যদি লম্ব হয় একটার ঢাল যদি হয় এম ওয়ান আর একটার ঢাল যদি হয় এম টু কি বললাম দুইটা সরল লেখা পরস্পর লম্ব হলে তাদের ঢাল দয়ের গুণ ফলের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে সূত্র দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব হলে তাদের ঢাল দয়ের গুণ ফলের মাইনাস ওয়ান তাহলে একটা ঢাল যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে এইটা থেকে আমরা আরেকটা ঢাল বের করতে পারবো না অবশ্যই তাহলে স্পর্শক এবং অবিলম্বের বেলায় তো একই জিনিস তাহলে স্পর্শকের ঢাল যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি এটা তো বের করা অলরেডি শিখে গেছি তাহলে অবিলম্বের ঢাল বের করা কি কঠিন কোনো কাজ একদম সহজ এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা কি বের করে ফেলবো অবিলম্বের সমীকরণ মানে ঢাল বের করে ফেলবো সোজা হিসাব তাহলে যদি ওই আগের অঙ্কটাই বলতো যে ওয়াই প্লাস টু ফাইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান বললাম এই বক্ররেখাটির ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে কি এই বক্ররেখাটির ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে অবিলম্বে সমীকরণ বের করো তাহলে অবিলম্বে সমীকরণটা আলটিমেটলি হয়ে যাবে কি হবে অবিলম্বে সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে আলটিমেটলি এখান থেকে ঢাল আগে স্পর্শকে এইভাবে লিখব যে স্পর্শকের এই বক্ররেখাটির ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে স্পর্শকের স্পর্শকের ঢাল ইকস টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকস টু কত সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এটাকে অন্তরীকরণ করলাম কোন বিন্দুতে তাহলে স্পর্শকের বা এইটাই বলবো আগে এইভাবে বের করবো যে ডিওয়াই বাই ডি এক্স হচ্ছে এটা তাহলে বলবো যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে ঢাল বিন্দুতে ঢাল কার ঢাল স্পর্শকের ঢাল স্পর্শকের ঢাল ইকস টু তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে এক্স এর মান কত ওয়ান তাহলে ওয়ান বসায় দাও তাহলে কত আসে সিক্স মাইনাস ফোর ইকস টু দুই তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে কার ঢাল এটা স্পর্শকের ঢাল এটা দিয়ে আমি কি করব আমার দরকার কি অভিলম্বের ঢাল তাহলে সুতরাং এই বিন্দুতে অভিলম্বের ঢাল কত হবে অবিলম্বে ঢাল হবে ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান বাই টু কিভাবে সেটাই দেখাই দিচ্ছি আমি তো বলছি যে দুইটা রেখা লম্ব হইলে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইকস টু কত মাইনাস ওয়ান ধরলাম এটা হচ্ছে স্পর্শকের ঢাল এটা হচ্ছে অবিলম্বের ঢাল তাহলে এম টু ইকস টু কত মাইনাস ওয়ান বাই এম ওয়ান এম টুটা কি অবিলম্বের ঢাল মাইনাস কি ওয়ান বাই স্পর্শকের ঢাল তাহলে স্পর্শকের ঢাল ইকস টু মাইনাস ওয়ান বাই সরি অবিলম্বের ঢাল ইকস টু মাইনাস ওয়ান বাই স্পর্শকের ঢাল শেষ এটা দিয়ে লিখলাম যে ঢাল ইকস টু কত মাইনাস ওয়ান বাই স্পর্শকের ঢাল এই ঠিক আছে তাহলে কি পেলাম অবিলম্ব কোন বিন্দু দিয়ে যায় আমাকে তো এই বিন্দুতে অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে আর অবিলম্বের ঢালও পেয়ে গেছি 
তাহলে অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো তাহলে অবিলম্বে সমীকরণ কি হবে y y1 y1 কত y y1 হচ্ছে y 1 y 1 m m মানে কি অবিলম্বে ঢাল -হাফ ইনটু x x1 এটাই হচ্ছে অবিলম্বে সমীকরণ এর একটু ভাঙাই দিবা সমীকরণের সবকিছু বাম পাশে নিয়ে আসবা তাহলে আমরা কি পাব অবিলম্বে সমীকরণ পেয়ে যাব ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তাহলে একটা অঙ্ক করাই দিচ্ছি বোরহান মনে হয় বোরহান কাছে আছো দেখলাম বোরহান মনে বলছিল যে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4ax এই বক্র রেখাটির তুমি একটা প্রশ্ন মনে আমাকে মনে মেসেঞ্জারে দিছিলা যে এই বক্র রেখাটি x1 y1 x1 y1 বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ অথবা অবিলম্বের সমীকরণ এই টেক্সট কিছু একটা তুমি দিছিলা বলছে এই বক্র রেখাটির এই বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে কি দরকার খুব সিম্পল হিসাব এখানে বিন্দু সংখ্যা দিয়ে দেওয়া নাই এখানে বিন্দুটা কি সংখ্যা নাই ঘাবড়ানোর কিছু নাই তাহলে এখান থেকে ডিওয়াই বাই ডিএক্স বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে ডিওয়াই বাই ডিএক্স কিভাবে বের করব তাহলে এটা হচ্ছে দেখতে এক্স স্কয়ারের মতো তাহলে এটা কি আসবে এটা কি অব্যক্ত ফাংশন হয়ে গেছে কিন্তু অব্যক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ আগে ক্লাসগুলোতে ক্লাসগুলোতে দেখাইছি তাহলে এটা দেখতে x স্কয়ার এর মত তাহলে x স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন কত টুয়াইস x কিন্তু এটা তো x না y কে x ধরে নিছি তাহলে গুণ করে দিতে হবে dy বাই dx ইকুয়াল টু চার ধ্রুবক a ও কি ধ্রুবক তাহলে ধ্রুবক ডিফারেন্সিয়েশন এর আউটার বাইরে আর x এর ডিফারেন্সিয়েশন কত 1 দ্যাটস ইট তাহলে dy বাই dx কত dy বাই dx হচ্ছে 4a বাই টুয়াইস y ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম ढाल राशि ढाल समीकरण x minus x1 এটাই হচ্ছে সেই সমীকরণ শেষ এটা কি আর ভাঙানোর কিছু আছে মেবি না এই এটাই হচ্ছে আর ভাঙাই কি হবে আর দরকার নেই ঠিক আছে এই হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ যদি চাই তো যে অবিলম্বে সমীকরণ অবিলম্বে সমীকরণটা কি হয়ে যাবে y minus y1 অবিলম্বে সমীকরণে শুধুমাত্র ঢালের মানটা চিহ্ন হয় এইটা কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ইকুয়াল টু কত মাইনাস এটা উল্টাটা তাহলে কত 2s y1 4a x x1 এটা হচ্ছে অবিলম্বে সমীকরণ উপরেরটা হচ্ছে স্পর্শকের এই স্পর্শকের ঢালকে মাইনাস দিয়ে গুণ করে উল্টায় দিলে কি আমরা অবিলম্বে ঢাল পাই তাহলে দেখো খুব সহজ জিনিস ঠিক আছে তাহলে স্পর্শক এবং অবিলম্বে সমীকরণ তাহলে বইয়ে যত কঠিন অঙ্কই থাকো তোমরা অঙ্কগুলো করে ফেলবা তোমার যে বই ফলো করো না কেন স্পর্শক এবং অবিলম্ব সংক্রান্ত যে ট্যাক্সের অঙ্কগুলো আমি করে দিলাম বাসায় নিজেরা প্র্যাকটিস করে ফেলবা সাথে সাথে একটা গাইড বই রাখবা এই গাইড বইটা রাখলে দেখবে যে তোমার অনেক কিছু সুবিধা হয়ে যাচ্ছে
যখন তুমি নিজে মাথা খাটাই করার চেষ্টা করবা যখন মিলবে না বা পারতেছো না তখন একটু গাইড বইয়ের সাহায্য নাও কারণ কি আমি তো কনসেপ্ট দেখাই দিছি এই কনসেপ্ট দিয়ে তুমি অঙ্ক করতে পারবো গাইড বই হয়তো একটু জায়গায় স্টাক হয়ে আছো গাইড বইটা একটু দেখলে মাথায় চলে আসবে সো গাইড বইটা রাখবা দেখবা যে কাজটা সহজ হয়ে গেছে তারপরেও যদি না বুঝো ওই তারপরে হচ্ছে যে গাইড বই থেকে ছবি তুলে দিতে পারো আমি হচ্ছে আমি গ্রুপের মধ্যে পোস্ট করবো আমি তো সমাধান দিয়ে দেবো বারবার বলতেছি বাট তোমাদের রেসপন্স আসলে খুব বেশি পাচ্ছি না আই ডোন্ট নো ওয়াই দেখি তোমাদের এটা ক্লিয়ার কি না বইয়ে ইটু দি পর আচ্ছা এই ম্যাথের কি এটা একটু জানাতো দেখি সারিয়ার এই ম্যাথটা বলছিল না কোনটা छबि लगे सुविधा है स्पर्शक ढाल रुट ओवर ए बन ठीक है प्रकाश करते मन ওই বললাম তো এখন বইয়ে যেভাবে উত্তর দিচ্ছে সেটাই যে একদম উত্তর সেরকম না কিন্তু তবে বইয়ের যে উত্তরটা আসছে সেটা কিভাবে আসছে আমি তো জানি না উত্তরটা কি যদি সঠিক দিতে পারতো তাহলে আমি ওভাবে বলেই কি এটাকে প্রতিপাদন করে দিতে পারতাম তো বইয়ে কিভাবে প্রতিপাদন করে দেওয়া আছে ওই গ্যাড বইটা দেখলে বুঝে ফেলবো হ্যাঁ যেহেতু আমি এখন উত্তরটা দেখতে পাচ্ছি না গ্যাড বইয়ে দেখবো যে এইভাবে করেই প্রতিপাদন দেওয়া আছে ও আচ্ছা সারিয়ার এটা ওকে গুড এটা তো মিলে গেছে मान <laughs> मन सम्भवतः मान कत रुट ओवर ए रुट ओवर एक्स मान तो वाई छोड़ो वाई कस्ट कत 
y plus two root over four a x. If root over four a x means it into x minus x one. Is it that do we do we? Tell me what the fact be. If I go to the pool, I'm. Then what the fact is? What the name? What is it? Tell me. Four a. Four a and two a say. Four a. Two root over a root over x. अच्छा एक टू को था ओ ओ सेकंड तो हमारा नीचे रेक्टर टू चिलो नीचे रेक्टर टू एक्स टा चिलो तो हमारे ए दुई दुई चार सभी काटा वेरिश तो लेकिन ये रखो ए ए माने रूट ओवर ए ए माने कि रूट ओवर ए इनटू रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए इनटू एक्स ये ऊपर ए टके इधर लिखते वाली so, I don't have the tension I'm going to cover tonight. Take a time. Hey, Kuno Shomoshanai. Jane Yome Koro, Kuno Shomoshanai. Logical, Jane Kuno Yome, to me result the left. Okay. So, I want to put it in the book. I want to say, 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 तारा वो बुरे रंग को टोने टेम उनको सुधार ट्रैक से तारा वो पढ़ा ऐरो कम भावे ग्रामेर ऑनलाइन टीचर आते हैं ग्रामेर ना शिरा कर चले एक बार बोल दबर ऑनलाइन टीचर ऑनलाइन क्लास कौन कौन टो बोले अबर वायरल हो जाए कितना अमादे शिमो बोलता आते हैं अमादे शिक्षक रा शोमो माने ना तो जे जिन्हें कुल भालो करे बूझ है अने के बूझ है ना जे बूझ है शेतों में के नाम बार दिए दिते दिए दिते कोनो शोमो शक बोल गया ना कितनो जे तू बूझ लो ना शे मुख्य स्टूडेंट्स ट्रैक्स है � तबे ऑन को कोटे कोटे तो तुम्हें ये तो धाचे कारण तुम्हारे जखन साजेशन टेस्ट ऑन को कोडवा माने जखन तुम्हारे इच्छित सिर्फ कुछ तो दिन ही बा ऐकान तो डिटेल्स शॉप पर अच्छी तो ऑन तो देखा जावे जो बॉय कोटे कोटे मोटा मोटी बुझे जावे जामा के लेने जाते हो ये ऑन को ये लेने जाते हो ये ऑन क वेरिएशन आज दे पारे। आमिते कुछ लॉजिकली ठीक आते हैं कि ना। तारे आमिते फुल मार्क्स दी तो बात। बोए रिजल्ट ऐसा तो ही मिलता होगे। अब ना आमर वांग को करा क्या तो कि आमर किन्तु एक तो माने तो हमारे साथ जाए कि ना हमें जाए ना। नॉर्मली टीचर रखी करो। नॉर्मली टीचर रहो ये बोए रोकते � तो एक है ना अजय एकदम बोर कोरे मौतो कोरे उत्तर बेर कोरे तो हमारे के देखा ही नहीं वो शेट आमी गुड प्रैक्टिस मोने कोरी ना भालो प्रैक्टिस होते हैं आमी बेसिक टा आमी लॉजिक टा स्ट्रॉंगली ठीक आ सके ना शेट आमार सिखाए दावत आए तो भाई एक बार बोर उत्तर ऐसा तो हुवो मिला ही नहीं वो इटा � क्षारेषाई ना अनेक बार सवार तब बोल रहा हूँ किंतु हमारे तो स्टूडेंट वो बोलते थे नहीं आम की कोट्टे पर कमेंट दी तब बर्सी लगी दी तब बर्सी ला आर तुम आदर बंदो बंदो ज़्यादा याद सो और वो कोई जो नहीं याद सो स्वाइप के धोरे नहीं है क्लास से आज बा आ विभिन्न प्लेटफॉर्म में उनके जीकेस करे जे मैथेज़ जो नो को थक वाला हो गए हम तो जब फ्री थे नहीं थे 
তো সেই সব পোস্টের মধ্যেও আমাদেরকে সাপোর্ট করবা এবং জানাবা যে সুশিকির যে তার বিভাগে অনেক ভাই ক্লাস নিচ্ছে আমাদের সম্পর্কে একটু জানাবা আমরা চাই এটা তো আপটু সবার জন্য ফ্রি তো এটা সবাই কিছু জানা দিও ঠিক আছে চোদ্দ প্রিন্স বোরহান কি বললাম প্রিন্স বোরহান তোমার অঙ্কে সমাধান পাইছো বক্ররেখার ঢাল হয় না আচ্ছা এটা কখন লিখলা এতক্ষণে বক্ররেখার ঢাল হয় না ওকে হোয়াট এভার এটা কি আমি ও সরি 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 আমি পিছিয়ে গেছি অ্যাটেন্ডেন্স চালু করলে কি হবে তখন আবার দেখা যাবে যে সবাই জানবেই না এটা কি অ্যাটেন্ডেন্সের কারণে উপস্থিতি কেন কম থাকে সেটাই আমি বুঝতে পারি না আচ্ছা হোয়াট এভার ঠিক আছে অন্তরীকরণ পর্যন্ত অ্যাটেন্ডেন্স আর পরবর্তীতে আটকে দিতে পারবো মানে আমি চাচ্ছিলাম যে একটা চ্যাপ্টার আমি নিয়ে শেষ করি এরপরে সবাইকে আটকানোর ব্যবস্থা করি মাঝখানে আটকানোর চেষ্টা করছিলাম বাট চিন্তা করলাম যে অ্যাটেন্ডেন্সটা না নিয়ে আমরা অন্তরীকরণটা শেষ করি অন্তরীকরণে তো আর একটা ক্লাস লাগবে বেসিক ক্লিয়ার করতে পরে আবার অনুশীলনের কিছুটা চমক আবার এই আলোচনা করবো তার মানে একটা ক্লাসের সব শেষ হয়ে যাবে আর একটা ক্লাস হচ্ছে আমরা এই যে তোমাদের অনুশীলনের অঙ্ক সৃজনশীল প্রশ্ন কেমন হয় সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো আর একটু ভালো করে মানে একটু কমেন্টে জানাও যে আসলে তোমরা তো অনলাইনে আরও অনেক জায়গায় ক্লাস করো ইন কম্পারিজন আমার মানে আমাদের ক্লাসে কোথায় ল্যাকিংস আছে বা কি আছে সেটা আচ্ছা তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাই তো যে তোমাদের আর কি হলে ভালো হয় এই যে কোর্সগুলো আমরা রান করছি তোমাদের আর কি করলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে আমাকে ইভেন যদি বলা যে না ভাই আপনার ক্লাস ভালো লাগে না আর অন্য কাউকে দিনে হন আমি হচ্ছে এসু শিক্ষিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সেটার দায়িত্বে আছি অ্যাজ এ শিক্ষক সো আমি চাই প্রতিষ্ঠান আমাদের এসু শিক্ষিক যেন ভালো করে সো সেই জায়গায় যত রকমের ভালো কিছু বলে আমার রিপ্লেসমেন্টও যদি তোমরা দাবি করো আমি সেটা করতে রাজি আছি সো জানাইতে দ্বিধা করবো না যে আমাদের যা যা লেকিংস আছে যে এই জায়গায় আরও ইনক্লুড করা যায় বা এই করলে ভালো হয় অবশ্যই অবশ্যই কি করবা আমাকে মেসেজে ইনবক্স করে দেবা নির্দ্বিধায় তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ